Witam, zapraszam dziś na pyszne ciasto Panią Walewską. Tutaj mamy składniki, które będą nam potrzebne do wykonania ciasta. Przygotowujemy budyń. Dwa opakowania budyniu na pół litra mleka. Dodajemy dwie łyżki cukru i łyżeczkę masła. Gdy mleko gotuje się, wlewamy nasz rozmieszany budyń. I mieszamy. Doprowadzamy do zagotowania, gdy jest gęsty, ściągamy z ognia i zostawiamy do ostygnięcia. Do mąki dosypujemy proszek do pieczenia, cukier puder, margarynę oraz pięć żółtek. Siekamy. Gdy mamy już kruszonkę, zagniatamy ciasto ręką, aż powstanie z niego kula. Dzielimy na dwie części. Blaszkę mam wyłożoną papierem do pieczenia i układamy na niej ciasto. Rozprowadzamy to y, palcami. Teraz y, postępujemy tak samo z drugą blaszką. Ubijamy białka. Do, do ubitych na sztywno białek dodajemy po łyżce cukru pudru. I tak do wykończenia składników. Dodajemy łyżkę mąki ziemniaczanej. Na kruche ciasto wykładamy połowę słoiczka powideł śliwkowych. I rozsmarowujemy. Na rozsmarowane już powidła wykładamy połowę naszej bezy. Wyrównujemy ją. Posypujemy połową migdałów. Tak samo postępujemy z drugim ciastem i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni na około 40 minut. Tworzymy naszą masę budyniową. Ucieramy na puch masło. Do utartego masła dodajemy po łyżce zimnego budyniu i mieszamy. Postępujemy tak do skończenia się budyniu. Masę budyniową wykładamy na jednym blacie upieczonego ciasta i rozsmarowujemy. Przekładamy drugim ciastem. I delikatnie dociskamy. Po dokładny przepis zapraszam na mojego bloga. Dziękuję bardzo.